सो हेलो अगेन माई सेल्फ वैभव शर्मा इंटरनेट लेक्सिस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड करंटली परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून सो इन द प्रीवियस वीडियो आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू नो हाउ ए मेंटल क्रुअलिटी कैन बी ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हमने एक इसमें केस देखा था एक बॉम्बे का केस आया था बॉम्बे हाईकोर्ट का जिसमें एक जजमेंट आया था जिसमें एक वाइफ ने एक हैस्ब, अपने हस्बैंड के ऊपर एक यू नो एलिगेशंस लगाए थे कुछ कि वो मेरे को कुछ भी एलिगेशंस लगाए थे जो कि सिद्ध नहीं हो पाए थे जो कि गलत प्रूफ हुए थे तो ऐसे के अंदर जो जजमेंट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का वो ये कह रहा था कि अगर वो एलिगेशंस जो राइटिंग में दिए गए हैं वो अगर झूठे साबित होते हैं वो गलत एलिगेशन होते हैं वो फेक एलिगेशन होते हैं तो इसके चलते जो है जो अदर पार्टी है जैसे वो हजबेंड हो जैसे वो वाइफ हो उनके ऊपर एक यू you नो know, एक मेंटल पैर प्रेशर आ जाता है एक मेंटल टॉर्चर आ जाता है एक मेंटल यू नो क्रुअलिटी का सामना उन्हें करना पड़ता है जो कि गलत है और हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्राउंड्स की अंडर हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डाइवोर्स हमने बात की थी यू नो सेक्शन थर्टीन बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि बात करती है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की हमने बात की थी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 27 जो कि प्रोवाइड कराता है डाइवोर्स की अंडर मैरिज सोलमनाइज अंडर यू नो स्पेशल मैरिज एक्ट तो हाँ अब हम बात करते हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा और देखते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में तो हम बात कर रहे थे मेंटल क्रुअलिटी एज ए ग्राउंड और एज ए बेस फॉर डाइवोर्स तो वैन इट वॉज फर्स्ट पास्ट द हिंदू मैरिज एक्ट डिड नॉट हैव क्रुअलिटी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स जैसा कि मैंने बताया था जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 का एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लेकिन जो क्रुअलिटी को एज ए ग्राउंड जब यू you नो know, बताया गया था वो अमेंडमेंट के द्वारा अमेंड किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट को इन द ईयर 1976 तो 1976 के बाद से जो कि क्रुअलिटी है उसे ग्राउंड बताया गया था डाइवोर्स का उसी के बारे में बात कर रहे हैं मैं यहाँ पर कि वैन इट वॉज फर्स्ट पास्ट द हिंदू मैरिज एक्ट डिड नॉट हैव क्रुअलिटी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इट वॉज आफ्टर एन अमेंडमेंट इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स दैट दिस बेसिस बिकम अवेलेबल फॉर सीकिंग बोथ डाइवोर्स एंड जुडिशल सेपरेशन मतलब डाइवोर्स और जुडिशल सेपरेशन दोनों के लिए जो है वो क्रुअलिटी को एक ग्राउंड हम बता सकते हैं आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स के अमेंडमेंट के बाद हिंदू मैरिज एक्ट में अब हम बात करेंगे कि जस्टिस वाई वी चंद्रचूद ने इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया एज यू नो क्रुअलिटी और डाइवोर्स को किस तरीके से उन्होंने यू नो समझा किस तरीके से उन्होंने बताया हमें तो जस्टिस वाई वी चंद्रचूद हैड देन ऑब्जर्व दैट द इंजरी देयर फोर हैज टू बी वेदर द कंटेक्ट चार्ज एज ए क्रुअलिटी इज ऑफ सच ए कैरेक्टर as to cause in the mind of the petitioner a reasonable apprehension that it will be harmful or injurious to him to live with the respondent matlab ki agar koi jhoote allegations ya fir aisi kuch baatein agar aa jati hai to fir you know ek jo petitioner hai ek reasonable apprehension aa jata hai that it will be harmful or injurious for him to live with the respondent respondent ke sath mein rehne se use you know ek एक हार्मफुल एक इंजरी जैसा एक यू नो फील होता है इट इट इज़ नॉट नेसेसरी एज अंडर द इंग्लिश लो दैट द क्रुअलिटी मस्ट बी ऑफ सच ए कैरेक्टर एज टू कोज डेंजर ऑफ लाइफ लिम्ब और हेल्थ और एज टू गिव राइज टू ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच ए डेंजर ऑल्सो इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव हेल्ड ए नंबर ऑफ एक्ट्स एज अमाउंटिंग ऑफ मेंटल क्रुअलिटी इन शोभा रानी वर्सेज मधुकर रेड्डी केस नाइनटीन एटी एट का ये केस है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिपीटेड डिमांड्स फॉर डाउरी बाई हजबेंड और हिज रिलेटिव वॉज ए फॉर्म ऑफ क्रुअलिटी मतलब हमने ये हम देखते आए हैं कि एज ए डावरी सिस्टम जो है ये अभी भी बैन किया गया है ये यू नो प्रचलन में नहीं है लेकिन फिर भी कई ऐसे पिछड़े गाँव हैं इंडिया के अंदर ऐसे कई पिछड़ी सोच है कुछ कुछ लोगों की जिनके कारण अभी भी डावरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है आ, इंडिया में हम अगर ग्राउंड लेवल की उस बात करें तो और आ, जो डावरी के लिए एक यू नो एक वाइफ को 
जो एक यू नो क्रोएलिटी का फेस करना पड़ता है एक यू नो प्रेशर का फेस करना पड़ता है एक मेंटल प्रेशर का चाहे सी वो कई बार फिजिकल भी हो जाता है कभी कभी तो यू नो मर्डर्स और इस टाइप की चीज़ें भी हो जाती है वाइफ को सुसाइड करने तक का यू नो केस सामने आते हैं तो ऐसे में एक केस आया था शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का इन 1988 इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें बताया था कि रिपीटेड डिमांड्स फॉर डवरी बाय इन हजबैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हजबैंड मतलब उसकी और मतलब बहू की सास ससुर या फिर कोई भी हजबैंड और उसके रिलेटिव्स वाज ए फॉर्म ऑफ मेंटल क्रुअलिटी और इस केस की जजमेंट कुछ इस तरह आई थी कि द जजमेंट रीड्स दैट इफ वन स्पाउस एस्टैब्लिश एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ अनदर लेडी और मैन इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट डिमांडिंग द फाउंडेशन ऑफ द मैरिज एंड इफ वन ऑफ द स्पाउस मेक सच एलिकेशन एंड शी और ही फेल्स टू प्रूव इट इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट कोजिंग मेंटल पेन टू द अदर स्पाउस एंड कंसिडर्ड एज एन इंस्टेंस ऑफ क्रोएलिटी मतलब कि ऐसा कोई केस है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का किसी के ऊपर एलिकेशन लगा दिया किसी स्पाउस ने है ना तो ऐसे केस के अंदर अगर वो जो है वो यू नो गलत साबित हो जाता है सच एलिगेशंस आर फेक अगर फेक प्रूव हो जाते हैं ऐसी एलिगेशंस तो ऐसे में क्या होता है जो अदर पार्टी है जिसके ऊपर वो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसको एक इंस्टेंस ऑफ क्रोएलिटी का सामना करना पड़ता है इंडियन सोसाइटी में चाहे से वो किसी के द्वारा भी हो चाहे से वो खुद का भी हो एक कि उसके ऊपर इतना बड़ा यू you नो know, एक एलिगेशंस लगाया गया है तो इसके ऊपर भी ये जजमेंट बात करती है सो दैट्स इट फॉर टुडे हम बात हमने आज बात की थी हाउ इंडियन कोर्ट्स हैव सीन मेंटल क्रोएलिटी एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू लाइक टू वॉच मोर सच वीडियोस यू कैन यू नो सब्सक्राइब लेक्स क्लिक चैनल ऑन यूट्यूब थैंक यू सो मच